Ok, rồi, hello, xin chào tất cả các anh chị em ha Rồi, à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại à, Bắt đầu tới cái ngày thứ ba Trong chương trình Zoom 30 ngày Làm chủ sự giàu có Rồi, các anh chị ơi, mình à, quay trở lại à, bản hình ha Ok, rồi à, Những anh chị nào mà nghe rõ Huy nói thì mình comment số 1 ha Ok rồi, hello, xin chào tất cả các chị em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đợi khoảng, huy sẽ cho anh chị khoảng 1 phút để chúng ta ổn định chỗ ngồi ha. Ổn định cái vị trí ngồi và bật camera lên. À, huy thấy vẫn còn khá nhiều anh chị đã đang ở phòng chờ ha. Đang vào từ từ. Ok, chúng ta sẽ có 1 phút để chúng ta à, chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng ha. Rồi, chúng ta sẽ... À, tham dự với à, bao nhiêu dân số chị đã quyết định rằng là ngày hôm nay mình sẽ tham dự với 100% năng lượng thì comment tôi nè yes. và ai ở đây sẽ là người có năng lượng cao nhất thì comment tôi nè anh chị nào trong ngày hôm nay ra quyết định mình là người có năng lượng cao nhất đây ạ à? yes. năng lượng thì sẽ tạo ra năng lượng rất là tuyệt vời và cũng xin chào tất cả các anh chị em chúc cả nhà chúng ta có một buổi tối tràn đầy năng lượng Ok, rồi. À, bây giờ thì uh, các anh chị nào đang uh, chưa bật camera thì mình bật camera lên ha. À, những anh chị nào mà chưa vào vị trí ngồi của mình thì uh, mình nhanh chóng ổn định vị trí ngồi của mình để mình bắt đầu uh, cái chương trình ngày hôm nay. Và để uh, trước khi bắt đầu chương trình thì Huy cũng chia sẻ một số những cái lưu ý cho các anh chị em mình uh, tham dự chương trình 100% và uh, tập trung tốt nhất. Đó là Câu lạc bộ Trần Thảo Vàng thì không buôn bán bất kỳ một cái dịch vụ sản phẩm gì cho anh chị. À, câu lạc bộ Trần Thảo Vàng thì cũng không tuyên truyền bất kỳ một cái tôn giáo, đạo giáo nào cho anh chị hết. Và câu lạc bộ Trần Thảo Vàng thì cũng không thuộc bất kỳ một tổ chức đoàn thể nào. Và ở đây là nơi chúng ta à đến đây cùng nhau học tập, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm thành công, à, một cái môi trường đọc sách, câu lạc bộ đọc sách và phát triển tư duy. Cho nên anh chị em mình cũng lưu ý là không comment những cái số điện thoại hay thông tin cá nhân của mình lên đây à, đề phòng là có một số thành phần họ không tốt à, sẽ lợi dụng cái điều đó của mình à, anh chị ok chưa và à, có một số những cái nội quy để chúng ta có thể là tham dự tốt nhất để chúng ta có thể học tập và học tập và phát triển tốt nhất đó là anh chị em mình à, hãy mở camera xuyên suốt cái chương trình xuyên suốt cái buổi zoom này ha những anh chị nào mà mình không bật camera thì À, xem như là anh chị không có mặt ha không có mặt thì mình sẽ không được tham dự nữa và cái thứ hai đó là anh chị sẽ không và chúng ta cũng lưu ý là dành cái thời gian tập trung thì chúng ta sẽ không có ghi âm coi phim chụp ảnh à, bất kỳ dưới một cái hình thức nào cả bởi vì sao ạ à? vì chúng ta tập trung thì chúng ta mới học được còn những anh chị nào mình biết là huy biết là anh chị ghi âm thì để anh chị học lại thôi nhưng mà khi mình ghi âm mình học lại thì lúc đó chúng ta có một cái tâm thế cái tâm thế là tâm thế là à chắc là mình có ghi âm rồi cho nên là À, mình sẽ nghe lại nhưng mà anh chị đồng ý Huy đừng có bao giờ chúng ta nghe lại những cái đoạn ghi âm mà mình ghi lại không ạ à? à có bao giờ không ạ à? yes chắc một trăm phần trăm là không luôn cho nên là chắc chắn là không bao giờ không bao giờ là luôn mà vô tình là mình lại ỷ lại mình lại ỷ lại là mình có ghi âm rồi và dẫn tới là sao anh chị không tham gia học tập nghiêm túc thì mình cũng sẽ không có cái À, cái 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 kết quả tốt nhất ha mình 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 không có tập trung mà mình không tập trung thì mình sẽ không học tốt nhất cho nên là à, điều để chắc ăn là chúng ta sẽ tập trung một trăm phần trăm và không ghi âm quay phim chụp ảnh với bất kỳ hình thức nào à, bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với những cái nội quy vừa rồi huy nêu lên thì anh chị có thể comment tôi đồng ý với nội quy của câu lạc bộ ha rồi còn những gì nào mà không đồng ý thì mình có thể là mình à, rời khỏi zoom à, bởi vì sao ạ à? à, ở đâu thì cũng có những cái à, nội quy ở đâu thì cũng có những cái à, nguyên tắc và nếu như mà cái việc đơn giản nhất là bạn không chấp hành được cái nguyên tắc thì bạn à, có thể là à, mời bạn ra ngoài bây giờ rồi à, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái buổi tối ngày hôm nay à, một lần nữa à, chúc tất cả chị em chúng ta có một buổi tối chào nhau luôn À, luôn luôn tăng lượng đỉnh cao anh chị ha rồi ngày hôm qua thì bao nhiêu trong số anh chị ở đây là mình đã viết ra được cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của mình mình đã hoàn thành được cái thiết cái bước là thiết lập cái mục tiêu 
ngắn hạn và dài hạn của mình mục tiêu 30 ngày và 6 tháng của mình rồi thì có thể comment tôi được không ạ yes vô cùng tuyệt vời à, một trong những cái điều tuyệt vời nhất đó là chúng ta muốn biết được là chúng ta đến được đâu đích đến của chúng ta ở đâu hành trình của chúng ta như thế nào thì chúng ta phải có cái mục tiêu cho nó và à, khi mà chúng ta đã xác định được cái mục tiêu của mình rồi khi mà chúng ta đã xác định được cái nơi mà mình muốn đến rồi đúng không? và anh chị đã thấy là khi trong ngày hôm nay khi mà anh chị họp trong cái nhóm của mình ha À, chắc chắn là ngày hôm nay thì các anh chị đã họp với nhóm của mình và anh chị đã được à, các bạn à, nhóm trưởng trong các nhóm hoàn tộc đã hỗ trợ cho anh chị thiết lập mục tiêu rồi đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta thiết lập cái mục tiêu này thì chúng ta thấy có điều gì ạ? Chúng ta thấy rằng là à, cái lý do cao cả để mình đạt được mục tiêu của mình là gì? Những cái lý do to lớn tại sao mà tôi lại phải đạt được điều này? Tại sao tôi phải trở thành cái con người này? Tại sao tôi phải chinh phục được những cái điều này? Và chúng ta hiểu được rằng là gì ạ? À, cái lý do chính là cái thứ động lực lớn nhất cái sự khao khát chính là cái động lực lớn nhất để giúp cho chúng ta có thể vững bước tiến đến cái mục tiêu của mình anh chị đồng ý không ạ yes và có một cái điều là như thế này ạ có điều là khi mà chị thi viết là viết cái mục tiêu ra khi anh chị đã thiết lập cái mục tiêu á thì bao nhiêu số chị đồng ý với huy rằng là có phải là mình mới thấy rằng là a à, có rất nhiều điều mà mình chưa biết không ạ khi chúng ta viết cái mục tiêu của mình ra, chúng ta đặt những cái mục tiêu ra và chúng ta thấy rằng là a à, có những cái điều mà mình đang cần, mình đang thiếu, có những cái mình đang chưa biết, có một số cái thứ mà mình thấy rằng là, à mình phải có cái đó mình mới làm được, hoặc là mình cần cái nguồn lực này mình mới làm được, hoặc là mình cần cái kỹ năng này mình mới làm được, hoặc là mình cần có cái kiến thức về cái lĩnh vực nào đó thì mình mới có thể làm được đúng không? Yes, nó có nghĩa là khi mà chúng ta tới đây, tại sao mà huy nói chỉ là cái việc mà chúng ta thiết lập mục tiêu là một trong cái điều là quan trọng nhất đó là cái bước đầu tiên để bạn có thể tiến đến cái mục tiêu của mình tiến về phía trước tiến đến cái thành công và chinh phục những cái à, thành công đỉnh cao của mình và khi chúng ta biết được nơi chúng ta đi đến rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là tới cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ tìm xem đúng không ạ à chúng ta sẽ đến nó bằng cách nào chúng ta cần có những cái công cụ gì chúng ta cần những cái nguồn lực gì chúng ta cần có những cái kỹ năng gì chúng ta cần những tư duy gì chúng ta cần những cái công cụ hay là những cái phương tiện gì để có thể tiến tới mục tiêu của mình đúng không ạ yes và khi mà chúng ta đã tỉnh giác được điều này rồi thì anh chị có đồng ý với huy rằng là nếu như mình đặt cái mục tiêu mới của mình rồi cái mục tiêu của mình là mục tiêu 30 ngày và mục tiêu 6 tháng hay là mục tiêu một năm tới thì anh chị đồng ý với huy rằng là nếu như chúng ta vẫn tiếp tục cái thói quen cũ vẫn tiếp tục cái hành động cũ vẫn tiếp tục cái suy nghĩ cũ vẫn tiếp tục làm những cái việc cũ cái cách làm cũ thì liệu rằng cái tháng này anh chị có đạt được mục tiêu mới mục tiêu mới không có kết quả mới không hay là liệu rằng là những cái kết quả trong cái năm nay bạn có đạt được không và chúng ta hãy đặt cái câu hỏi rằng là anh chị có thể anh chị có thể chúng ta có thể phân tích chiêm chiêm nghiệm lại chiêm nghiệm lại những cái kinh nghiệm của mình chiêm nghiệm lại trong suốt những năm vừa qua trong 5 năm và 10 năm vừa qua thì thói quen của anh chị là những thói quen như thế nào mình đã dành cái thời gian ra như thế nào? Thời gian biểu mình dành ra cho cái việc là xây dựng mục tiêu và xây dựng cái ước mơ của mình như thế nào? Mình đã dành ra bao nhiêu thời gian để thực hiện xây dựng cái giấc mơ của mình? Và cái thói quen đó nó có mang nó ảnh hưởng và nó có cái tác động tích cực hay tiêu cực đến cái thành công của chúng ta. Bởi vì nếu như mà Huy, nếu mình Huy hỏi anh chị là à anh chị ơi, nếu mà bây giờ anh chị làm một cái công việc, anh chị sống trong suốt là 5 năm, 5 năm cùng làm một cái cách cũ như vậy và kết quả trong 5 năm anh chị làm anh chị trải nghiệm cái cách thức đó anh chị trải nghiệm cái thói quen đó anh chị lặp đi lặp lại những cái hành động đó mỗi ngày thì sau 5 năm bạn đã có những cái kết quả gì bạn có những cái kết quả gì và như một cái người họ nói là gì à tôi có cái kinh nghiệm làm cái nghề này tôi có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này à, là 10 năm vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là cái người đó ok 10 năm anh ta làm cái công việc đó và kết quả anh ta đạt được sau 10 năm là gì nếu như không thành công nếu như chưa à, thành công thì sự thật anh ta không có kinh nghiệm 10 năm anh ta chỉ có kinh nghiệm một năm và lập đi lặp lại cái một năm đó 10 lần thôi. À bao nhiêu số chị hiểu được bài học này? Yes. Nếu như bạn làm 
10 năm mà kết quả của bạn vẫn chưa giàu vẫn chưa có cái kết quả mà nó tích cực vẫn chưa có một cái kết quả thành công có nghĩa là cái cách làm cũ đó cái thói quen làm cũ đó những cái hành động cũ đó không hiệu quả và chúng anh chị đã mất 5 năm tới 10 năm có thể bảo một số anh chị đây là một năm hai năm có một số anh chị là 20 năm một số anh chị là xa hơn nữa thì sao huy huy không biết tùy người mọi người đây nhưng mà nếu như anh chị đã dành đến 5 năm tới 10 năm để làm một cái cách cũ lặp đi lặp lại nhiều lần mà chưa có được cái hiệu quả chưa có được cái kết quả mà mình mong muốn chưa đạt được cái mục tiêu của mình thì hãy cho phép mình thay đổi Hãy cho phép mình có những cái chiến lược mới, có những cái hành động mới, có những cái lựa chọn mới, có những cái đối tác mới và có những cái thói quen mới. Bởi vì thói quen mới thì mới tạo ra kết quả mới được. Và Huy trong cái chương trình 30 ngày này sẽ đồng hành với các anh chị, hỗ trợ các anh chị mình rèn dũa, mình nâng cấp, mình rèn luyện để thiết lập những cái thói quen của những người thành công và giàu có bởi vì sao ạ à? đây là chương trình 30 ngày làm chủ sự giàu có và chúng ta trong 30 ngày này Huy sẽ giúp anh chị làm chủ sự giàu có thay đổi cái thói quen của mình học những cái thói quen mới học những cái tư duy mới học và ứng dụng và có trở thành một con người mới được không ạ? Và bao nhiêu số anh chị đã quyết định rằng là sau 30 ngày này, bản thân anh chị sẽ có một cái sự lột xác ngoạn mục, sẽ có những cái thành công vượt bậc, thay đổi hoàn toàn về cuộc sống, về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính. Thì comment tôi là triệu phú đô la, được không ạ? Ôi, vô cùng tuyệt vời ha. Yes, thời khắc bạn đã quyết định thì số mệnh bạn được hình thành. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng của một người thành công. Như ngày hôm qua Huy đã phân tích với anh chị rồi, sự khác biệt giữa thành công và thất bại đó là thất bại không làm những gì thành công làm. Và thành công cũng sẽ không làm những gì mà thất bại làm. Và cái kết quả về tài chính, kết quả về sức khỏe và kết quả về mối quan hệ của chúng ta thì nó ảnh hưởng rất nhiều, nó ảnh hưởng hầu hết là từ hành động và suy nghĩ của mỗi con người. Nhưng mà nhiều người họ lại có một cái 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 tư tưởng là gì ạ? Có rất là nhiều người họ có một cái tư tưởng rằng là cuộc đời này cái lý do mà họ bị à, thất bại là do cuộc đời, là do số phận, có thể là do nền kinh tế, có thể do là chính phủ, có thể là do là sếp, có thể là do hàng hóa, có thể do là uh, những cái uh, đại, đại dịch hay là uh, có thể là do cha mẹ, có thể là do tuổi, có thể là do uh, bản thân họ uh, uh, không may mắn hay là do là không có cơ hội rất là nhiều. Và điều đó, bao nhiêu số anh chị đã từng như vậy? Mình không giàu được là do mình không có cơ hội. Mình không giàu được là do là mình sinh ra trong một gia đình không được giàu có, mình không có nền tảng uh, giáo dục tốt, hay là uh, mình không có giàu có được bởi vì là mình uh, nền kinh tế nó không có phát triển, nó nó không tốt cho nên mình không thành công được. Uh, mình chưa giàu được bởi vì cái cái thời của mình chưa đến hay là mình chưa giàu được là bởi vì là hiện tại là mình còn còn nhỏ quá, mình còn trẻ quá, mình còn trẻ quá cho nên là mình chưa có đủ khả năng để mình làm giàu hay là uh, mình không thể giàu được do là bây giờ hiện tại mình già quá rồi mình không còn sức để làm nữa hay là nhiều nhiều vất rất là nhiều cái thì có một cái điều là chúng ta cần biết một điều đó là một trong những cái phẩm chất của người thành công một trong những cái phẩm chất và đây là cái phẩm chất quan trọng cực kỳ quan trọng luôn nó là cái phẩm chất đầu tiên và nó là cái nguyên tắc thành công đầu tiên của một người thành công và nếu như anh chị nào muốn thành công thì anh chị cần phải có cái phẩm chất này đó chính là bởi vì sao ạ ngựa chạy đường xa thì mới biết ngựa hay sẽ có một số người họ sẽ Uh, thành công được trong một cái khoảng đường ngắn thỉnh thoảng sẽ có một số người có được cái kết quả có được cái lợi nhuận có được doanh thu có được cái kết quả mà họ mong muốn nhưng mà nếu như cái phẩm chất mà huy sắp nói đây mà không có được ấy mà không giữ được ấy không nắm được ấy thì sao ạ thì những anh chị đó một thời gian sau kết quả nó cũng sẽ quay trở lại như trước kia bởi vì cuộc đời nó như thế này anh chị, cuộc đời nó sẽ đi như thế này. Đối với những người bình thường á, đối với những người bình thường là sẽ có những thời điểm là hưng phấn và rồi ức chế, 
hưng phấn rồi ức chế hưng phấn, phấn rồi ức chế cứ lên xuống lên xuống cứ có tiền xong lại hết tiền có tiền lại hết tiền phát triển xong rồi thoái trào đi lên rồi đi xuống thành công xong rồi phá sản thành công xong rồi thất bại nó cứ đi lên đi xuống và cái cuộc đời nó đi như vậy cứ nhiều năm cứ lặp đi lặp lại như vậy và nhiều người như vậy không anh chị rất nhiều và nói đúng ra là hơn 95 phần trăm mọi người ở ngoài kia là cuộc sống nó trải qua như vậy nó không có nó không có đi nó không có nó 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 cứ lúc thì tốt lúc thì không tốt và điều này đến từ đâu điều này đến từ đâu có một cái điều rằng là um, cuộc đời này nếu anh chị nói rằng là tôi hy vọng là trong tương lai mọi thứ sẽ thay đổi sự thật là mọi thứ sẽ không thay đổi đâu ạ à. mọi thứ cũng sẽ không thay đổi thủy triều lên thì nó cũng sẽ xuống trong suốt sáu nghìn năm lịch sử và thậm chí còn xa hơn nữa thì thủy triều lên rồi xuống xuống rồi lại lên và xuân hạ thu đông mùa đông đến thì sẽ tiếp theo là mùa xuân sau mùa xuân sẽ đến mùa hè mùa hè và đến mùa thu và chắc chắn đằng sau mùa thu sẽ luôn luôn là mùa đông thế giới không bao giờ thay đổi nó luôn luôn như vậy nó luôn luôn như vậy anh chị nhưng mà có một thứ có thể thay đổi được đó chính là con người đó chính là con người đó chính là chúng ta và cuộc đời của anh chị chỉ thay đổi khi chính chúng ta chịu trách nhiệm với nó và cái phẩm chất đầu tiên phẩm chất quan trọng nhất của một người thành công của một nhà lãnh đạo của một người chiến thắng hay còn gọi là của một người giàu đó là chịu trách nhiệm anh chị lưu hay ha đó là chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm và có những người họ có thể nói rằng a à, viết ra rất là nhiều cái danh sách về rằng lý do tại sao À, tôi chưa thành công lý do tại sao tôi không có được cái cân nặng mà tôi mong muốn lý do tại sao tôi không có được cái sức khỏe mà tôi mong muốn lý do tại sao mà tôi không có được cái tài chính mà tôi mong muốn lý do tại sao mà tôi không có được cái à, cái 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 công việc mà tôi mong muốn lý do tại sao tôi không có được cái chức vụ mà tôi mong muốn cái lý do mà tại sao tôi không cưới được cái người mà tôi yêu cái cái lý do tại sao mà tôi không có à, sống trong ngôi nhà mà tôi muốn sống lý do tại sao tôi không lái được cái xe mà tôi muốn lái lý do tại sao tôi không được sống cuộc đời mà tôi chọn rất nhiều lý do anh chị rất là nhiều lý do luôn nhưng mà cơ bản rằng là gì à sẽ toàn là những lý do rằng là à, về thị trường về chính phủ về thuế mẹ à, về nền kinh tế về cha về mẹ về con tại vợ tại chồng tại sếp tại tất cả mọi thứ tại cuộc đời tại không có may mắn tại vì số phận tại vì bà thầy bói nói là tôi không giàu được cho nên tôi không giàu được hay là à, tại vì là sinh ra trong một gia đình không giàu có nên đâu chỉ có của đó mà giàu hay là tại vì à, à, vân vân mà không có cơ hội thì có một cái điều rằng là gì ạ à? chỉ có một cái thứ sai ở trong cái cái bảng cái bảng lý do đó thôi chỉ có một cái điều mà 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 mà, mà, mà sai trong cái bảng lý do không thành công đó thôi đó là nó không có bạn ở trong đó thôi nếu như anh chị đã viết ra được cái bảng lý do tại sao mà anh chị không thành công không đạt được cái điều mình muốn thì nó chỉ sai một thứ duy nhất thôi đó là bạn bạn bạn, bạn không có bạn ở trong cái cái cái, cái, cái lý do đó thôi và mọi thứ đều đến từ chính bản thân người đó bất kỳ một người nào họ thành công hay không thành công thì đều đến từ chính bản thân họ và chịu trách nhiệm một trăm phần trăm chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình chịu trách nhiệm về những suy nghĩ của mình chịu trách nhiệm về những hành vi và thói quen của mình thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với cái kết quả của mình liệu rằng tương lai của anh chị có thành công và giàu có hay không liệu rằng tương lai của anh chị có tươi sáng và bình minh nó chiếu rọi muôn nơi hay không liệu rằng tương lai của anh chị nó có tuyệt vời như mình mong muốn hay không thì nó đến từ ngay chúng ta những cái việc mà chúng ta làm trong ngày hôm nay thử hỏi một người mà dành thời gian một ngày đọc một quyển sách một ngày anh ta đọc một quyển sách nếu như mà anh ta đọc một quyển sách như vậy thì trong vòng một năm anh ta đã đọc được hơn 300 quyển sách và trong 3 năm anh ta đọc cũng hơn 900 gần 1.000 quyển sách. 1.000 quyển sách trong 3 năm. Theo anh chị nếu như 
anh chị không đọc một quyển sách nào trong suốt 3 năm vừa qua thì sau 3 năm bạn và người đó ai có khả năng thành công cao hơn ai có cái trí tuệ nhiều hơn ai có hiểu biết sâu rộng hơn ai uyên bác hơn ai lợi ngôn hơn ai có tư duy cao hơn và kỹ năng tốt hơn Sự khác biệt giữa một người đã đọc một ngàn quyển sách và cái người chưa đọc sách là gì? Đó chính là trí tuệ. Đó chính là hiểu biết. Đó chính là... À, cái này nè. Và nó cũng chính là sự khác biệt giữa một tỷ phú và một người bình thường. Và nó cũng là sự khác biệt giữa một người khỏe mạnh và một người không khỏe mạnh. Nó cũng là sự khác biệt giữa một người đang hạnh phúc và một người đang không hạnh phúc. Và nó cũng là sự khác biệt của một người thành công và một người thất bại. Nó đến từ cái này. Và đó chỉ là cái thói quen. Và đương nhiên rồi, chúng ta đều biết rằng là ở đọc sách là một cái điều mà thói quen rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, một cái thói quen giúp cho chúng ta thành công. Bao nhiêu số chị đồng ý Huy rằng anh chị thừa biết cái việc này là điều tốt. Rồi. Yes, rất là tốt. Nhưng mà anh chị để ý rằng là khi mà khi mà Huy, 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 Huy cũng để ý rằng là à, khi mà có một cái người, một triệu phú chia sẻ về một cái quyển sách và nói rằng là đây là quyển sách đã thay đổi cuộc đời tôi nhờ cái quyển sách này mà tôi đã trở nên giàu có và thành công như ngày hôm nay anh chị đoán xem sau cái ngày hôm đó bao nhiêu người sẽ thật sự mua quyển sách đó à câu trả lời là rất ít rất ít à, và bao nhiêu người trong số những người mua cái quyển sách đó sẽ thật sự đọc quyển sách đó câu trả lời nó còn ít hơn nữa đó là một cái sự khác biệt nó không phải đến rằng là nó không phải đến từ cái việc rằng là bạn không có cơ hội để thành công bạn không có con đường mà không có biết cái cách mà là nó có có nhưng bạn không chịu đón nhận khi có những cái cơ hội mang đến cho bạn để bạn có thể thành công nhưng bạn không có đón nhận nó thì bạn sẽ không thành công được giống như cái việc mà một triệu phú anh ta nói rằng là cái quyển sách đó đã thay đổi cuộc đời anh ta giúp anh ta trở nên giàu có đó chính là một dấu hiệu một dấu hiệu mà tìm thức mách bảo mình rằng là gì à? đây chính là thứ để giúp mình thành công đây chính là cái cơ hội nè nhưng bao nhiêu người sẽ thật sự làm cái điều đó à bao nhiêu người sẽ làm điều đó để huy cũng không biết nữa huy cũng không biết nữa đúng không ạ yes hay là về cái việc rằng là có những người à, có những người thì sao à, có những người thì À, nói rằng đó là sau khi mà tham gia một cái buổi hội thảo tham, sau khi tham dự một cái chương trình à, anh chị đợi huynh một phút ha ok rồi chúng ta qua tiếp tục ha thì có những người sau khi mà tham dự một cái buổi hội thảo hay sau khi tham dự một cái chương trình hay thậm chí tham dự một cái buổi zoom của mình như thế này thì sẽ có những người là sau khi mà bước ra ngoài phòng zoom sau khi kết thúc phòng zoom sau khi kết thúc chương trình thì họ sẽ nói rằng là tôi làm được tôi sẽ ứng dụng những kiến thức này và thay đổi cuộc đời tôi sẽ thành công và giàu có tôi đạt được cái mục tiêu của mình rất là tuyệt vời luôn nhưng cũng có những người sau khi mà kết thúc phòng zoom kết thúc cái chương trình thì họ nói gì ạ à? cái này tôi biết rồi những cái này tôi đã biết từ lâu rồi những cái này tôi 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 tôi, tôi, tôi nghe từ lâu rồi tôi biết rồi tôi biết từ lâu rồi điều khác biệt gì giữa hai người đó cùng học cùng một người cùng gặp cùng một người cùng tiếp xúc một người cùng nhận kiến thức như nhau cùng nhận thông tin như nhau cùng nhận cái năng lượng như nhau nhưng một người thì lại thái độ thế này một người thái độ thế kia một người ý như thế này một người ý như thế kia và đó chính là cái sự khác biệt giữa con người với nhau nó không phải đến từ ngoại cảnh nó không phải đến từ hoàn cảnh nó không phải đến từ việc là bạn gặp ai bạn chơi với ai bạn gặp điều, điều gì hay là cuộc đời này nó ném cho bạn cái gì cuộc đời này nó mang cho bạn cái vấn đề cái khó khăn hay cái cơ hội gì mà nó đến từ cái cách của chúng ta nó đến từ cái thái độ của mình đối với lại cái vấn đề đó đối với cái sự kiện đó đối với lại những cái điều mà vũ trụ hay cuộc đời ném cho mình anh chị hình dung không ạ yes. và bản chất là cuộc đời của chúng ta thì nó ảnh hưởng tới một thứ vô cùng quan trọng đó chính là sự chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm với hành động lời nói và suy nghĩ của mình anh chị lưu ý ha và anh chị hãy ghi lại ha tôi chịu trách nhiệm một trăm phần trăm 
kết quả của cuộc đời tôi. Bởi vì nếu như bây giờ bạn đang cảm thấy đang không có hài lòng về cuộc sống của mình, nếu như anh chị đang không hài lòng với cuộc sống của mình, ví dụ như là uh, bao nhiêu số trẻ đây là đang không hài lòng với lại cái body của mình, với cái cân nặng của mình, với cái vóc dáng của mình, với mái tóc, với làn da của mình, mình đang không hài lòng với cơ thể này của mình. À, hình như bụng mình to quá, hay là uh, uh, người mình uh, thiếu chất quá, uh, cơ bắp mình nhỏ quá, uh, mặt mình uh, da dẻ của mình nó đang không được đẹp quá, hay là như thế nào đó. Nếu mà bạn không thích điều đó, thì có nghĩa là sao ạ? À, nó không sao cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là giờ, bây giờ mình đang không vui về cái điều đó. Điều đó khiến cho chúng ta không vui, điều đó khiến cho chúng ta không hạnh phúc, điều đó khiến cho chúng ta không, 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 không cảm thấy tuyệt vời. Thì thay vì là tiếp tục ngồi đó và tiếp tục, tại vì chúng ta phải biết rằng là những thói quen cũ của chúng ta, nó gây ra cái kết quả hiện tại. Những hành động của chúng ta, những thói quen thường ngày, từ trước tới nay của chúng ta tạo ra kết quả ngày hôm nay. Và anh chị hình dung ra một cái người khi bạn gieo một cái quả gì đó, bạn gieo hạt gai thì dù có chuyện gì chăng nữa thì nó cũng sẽ ra được quả gai. Bạn gieo hạt mận thì nó ra quả mận, bạn gieo hạt táo thì ra quả táo. Nó luôn luôn như vậy. Và cái kết quả về cái cơ thể hiện tại, về cái sức khỏe hiện tại của anh chị, nó tốt hay nó không tốt, nó đẹp hay nó không đẹp, nó đến hoàn toàn từ những thói quen từ những cái thói quen mà mình đã gieo trong quá khứ. Nếu như bây giờ bụng bạn to quá, có nghĩa rằng là trong quá khứ bạn đã uống rất là nhiều những ăn và uống những quá nhiều những cái thức ăn nó không có tốt cho cơ thể. Có thể là bạn ăn những cái chất nó nhiều cả lo, có thể bạn ăn những cái chất béo nhiều, có thể là bạn uống bia rượu nhiều, những cái chất nó có nhiều cái calo và cái lượng mỡ trong cơ thể bạn nó tăng lên và khi mà lượng mỡ tăng lên thì sao lượng mỡ nội tạng tăng lên thì dẫn tới cái việc là thừa cân béo phì và khi mà thừa cân béo phì thì nó lại dẫn tới những cái hệ lụy là gì à bị tiểu đường bị à, khó thở bị ngáy khi ngủ bị à không có năng động và còn nhiều cái 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 đằng sau đó nữa vậy thì cuối cùng cái kết quả là sức khỏe anh chị có khỏe mạnh hay không cái body anh chị có đẹp hay không nó đến từ ai nó có phải đến từ cuộc đời không nó có đến từ cái 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 thứ bên ngoài không hay nó đến từ mình nó đến từ cái việc là anh chị bỏ cái gì vào miệng mình anh chị ăn cái gì anh chị dành ra anh chị anh chị có kiểm soát được cái thức ăn mình ăn vào hay không cái lý do mà những người mà đang bị béo phì thừa cân là bởi vì sao ạ à? bởi vì cái lỗ ở trên này nó lớn hơn cái lỗ ở dưới rồi bởi vậy thôi không kiểm soát được không kiểm soát được lo cho anh cho cổ vào bây giờ thì mập giờ, 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 giờ bị người khác chê xấu thì thì, thì lại buồn thì bây giờ chúng ta phải làm gì chúng nhưng mà cái quan trọng là buồn thì không giải quyết gì cả vui cũng không có giải quyết được gì cả ngày hôm qua huy đã chia sẻ rồi hy vọng không mang lại kết quả gì Ngồi đây mà ăn cho đã đời không Tết, cứ bánh trưng, uh, uh, thịt mỡ dưa hành có đối đỏ, rồi các kiểu đúng không, cứ dưa giá, rồi bánh trưng, rồi, uh, rồi thịt kho, hột vịt, vân vân rồi ăn cơm gà, ăn phở gà, ăn, ăn quá trời Tết, ăn quá trời. Ờ, ngày thường cũng ăn quá trời, mà Tết cũng ăn quá trời luôn. Rồi sau đó là hy vọng, hy vọng, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có một cái cơ thể rất là đẹp. Hy vọng một ngày nào đó là cái bụng mình sẽ nhỏ lại, hy vọng, hy vọng. Liệu cái kỳ đó có xảy ra không? Nếu như ngày nào cũng cứ ngố một đống thức ăn như vậy Ngày nào cũng ăn một cách gọi là Tới nơi tới chỗ luôn Ăn mà ăn tới nơi luôn Vẫn thói quen đó Vẫn một ngày ăn ba tô à Vẫn một bữa ăn hai phần à Vẫn cứ ăn những cái món như vậy Vậy thì theo anh chị vẫn thói quen cũ đó Có cái kết quả mới là bỏ đi khỏe đẹp không? À, chắc chắn là không rồi Yes, chắc chắn là không rồi và nói về cái câu chuyện là về tài chính thì sao? Về tài chính, nếu như cái việc mà ngày hôm nay, anh chị hình dung là chúng ta đều biết rằng là bạn 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 có thói quen của bạn là gì? Thói quen của người thành công và người không thành công khác nhau về tài chính là như thế nào? Về cái cách họ quản lý tiền. Ví dụ như là 
về tài chính thói quen cũ của anh chị là một ngày anh chị tiêu bao nhiêu tiền ví dụ như một ngày anh chị tiêu 10 đồng yes nhưng mà cái thói quen đó nó lặp đi nhiều lần nó lặp đi nhập lại nhiều lần thì sao 10 ngày thì 100 đồng 100 ngày thì 1.000 đồng và cứ như vậy nó cứ tăng lên chi phí nó tăng lên và cái tiền đó nó cứ đi đi nhưng mà nếu như chúng ta thay đổi cái thói quen từ cái thói quen là a à, thay vì là một ngày tiêu đi thì hãy tiết kiệm tiền hãy một ngày tiết kiệm được một đồng và nếu như 10 ngày thì sẽ tiết kiệm được 10 đồng 100 ngày thì sẽ được 100 đồng và cứ như vậy cứ như vậy thì có phải là mình giàu lên không nó đến từ đâu nó đến từ thói quen của chúng ta anh chị lưu ý ha kết quả của mỗi con người đều đến từ cái thói quen của họ đều đến từ cái hành vi của họ đều đến từ những cái hành động họ lặp đi lặp lại mỗi ngày và nếu như trong suốt 5 năm 10 năm vừa qua anh chị đã làm việc chăm chỉ cần mẫn vất vả và có những cái thói quen cũ nhưng không có cái thành công không đạt được những điều mình muốn thì có nghĩa là đây là lúc mình cần phải thay đổi thay đổi về hành động thay đổi về tư duy thay đổi về thói quen học một cái kiến thức mới học một cái cách làm mới rèn luyện những cái tư duy và hành động thói quen mới để đạt được kết quả mới và cái phẩm chất đầu tiên huy nhắc tôi nhắc lại đó là chịu trách nhiệm về một trăm phần trăm cuộc đời của mình bởi vì kết quả kết quả của chúng ta cái sức khỏe của chúng ta cái tài chính của chúng ta cái mối quan hệ và tình yêu thương của chúng ta tất cả đều đến từ chính chúng ta từ chính cái cách chúng ta lựa chọn bởi vì quyền năng sự khác biệt của con người và con thú của con vật là gì là con người có quyền được lựa chọn anh chị quyền năng lớn nhất của loài người đó là quyền được lựa chọn và ra quyết định anh chị được lựa chọn là buổi sáng thức dậy anh chị sẽ ngủ tiếp hay là anh chị sẽ thức dậy anh chị sẽ lựa chọn đúng không và chúng ta được lựa chọn là chúng ta sẽ bước chân trái xuống giường hay bước chân phải xuống giường trước chúng ta được lựa chọn là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp ai sẽ ăn gì sẽ làm công việc gì chúng ta được lựa chọn là chúng ta sẽ đi sớm hay đi muộn chúng ta được lựa chọn là chúng ta sẽ có tập thể dục hay không chúng ta được lựa chọn là hôm nay chúng ta sẽ lật cuốn sách ra chúng ta đọc hay là chúng ta sẽ không đọc sách chúng ta được lựa chọn là hôm nay bạn có dành thời gian ra để tham dự cái chương trình zoom này hay không và thậm chí anh chị có được lựa chọn là ngay, ngay bây giờ anh chị đang học nghiêm túc hay là anh chị nói rằng là à, em có việc cho nên là em sẽ không có vào zoom em em xin phép vân vân đó là quyền được lựa chọn tất cả đều là quyền được lựa chọn bạn có quyền được lựa chọn là ngày hôm nay bạn sẽ nói những cái điều tốt tích cực bạn sẽ nói những cái lời khen tặng những lời khen ngợi và những cái truyền cảm hứng mang lại cái nụ cười năng lượng cho người khác hay ngày hôm nay bạn sẽ tiếp tục nói những cái lời nói nó không tốt trao đi cái năng lượng tiêu cực và khiến cho những người khác không được thoải mái đó là lựa chọn của bạn bạn được lựa chọn là ngày hôm nay bạn sẽ làm việc bao nhiêu tiếng ngày hôm nay bạn sẽ làm gì ngày hôm nay bạn sẽ ăn gì ngày hôm nay bạn sẽ đi chơi với ai ngày hôm nay bạn sẽ làm việc với ai ngày hôm nay sẽ gặp gỡ ai và ngày hôm nay bạn sẽ chơi hay đi ngủ hay đi làm và cái sự khác biệt ngày xưa mới đặt một cái câu hỏi là cái sự khác biệt giữa một cái người mà kiếm một tháng là 20 triệu và một người kiếm một tháng là 200 triệu khác nhau chỗ nào sự khác biệt giữa một người một tháng 20 triệu và một tháng kiếm được 200 triệu cùng một công việc cùng một cái quản lý cái sản phẩm như nhau cùng một công ty như nhau cùng cái thâm niên lâu năm như nhau luôn cùng cái năm làm luôn cùng năm bắt đầu luôn nhưng tại sao có người một tháng chỉ kiếm được 20 triệu người thì có thể kiếm được 200 triệu sự khác biệt ở đây là gì? Sự khác biệt ở đây là gì? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cùng thâm niên, cùng công ty, cùng phân phối một cái sản phẩm, cùng quản lý một cái sản phẩm, cùng là cái công việc ngành nghề luôn? Nhưng tại sao một người có thể kiếm được 20 triệu, một người kiếm được 200 triệu? Đó là cái sự khác biệt giữa cái giá trị của mỗi người. Có thể cái người kiếm 20 triệu sẽ nói rằng, ô nếu như mà tôi có thời gian của các người kia thì tôi sẽ 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 làm việc chăm chỉ hơn tôi làm việc chăm chỉ hơn thì tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thôi ờ, một ngày tôi làm 8 tiếng bây giờ tôi làm tôi làm 16 tiếng thì tôi sẽ kiếm được là bốn chục hô oh, tuyệt vời vậy nhưng mà làm nhưng mà nếu mà làm việc thì chừng nào mới lên 200 trăm đây đó nếu mà à đúng không ạ và nói như có một cái điều rằng với một cái người kia cũng chỉ có 24 tiếng một ngày như bạn thôi vũ trụ cực kỳ công bằng anh chị 
tất cả mọi người chúng ta đều chỉ có 24 tiếng một ngày thôi. Và ai cũng có cái vấn đề của họ hết, ai cũng có gia đình, ai cũng có cái mối quan hệ của họ, ai cũng có cái mục tiêu, ai cũng có ước mơ, ai cũng có những cái vấn đề của họ. Ai cũng phải gặp cái chuyện của mỗi người sẽ có những vấn đề khác nhau. Đâu phải có một mình bạn là phải gặp khó khăn đâu. Đâu phải có một mình bạn là gặp cái vấn đề đâu. Bạn đâu phải là cái người mà đặt quyền được vũ trụ, trao tặng cho những cái vấn đề đó đâu. Cái việc mà, mà những cái vấn đề ai cũng gặp mẹ Mỗi người lại có những cái vấn đề khác nhau, mỗi người lại có những cái khó khăn khác nhau. Đó không phải có mình bạn là chịu cái chuyện đó. Tất cả mọi người đều như vậy mà. Tất cả mọi người đều phải có đều, đều có những cái điều đó. Ai cũng có cái vấn đề của họ hết. Đó phải có một mình bạn là có cái đặc quyền tuyệt vời là là, 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 là được được vũ trụ là cho một mình bạn gặp cái vấn đề hay khó khăn đó đâu. Đúng không ạ? Và vũ trụ cũng cho tất cả chúng ta có 24 giờ đồng hồ để có thể sống, để có thể lựa chọn để có thể hành động, để có thể học tập, để có thể quyết định, để có thể hành động, để có thể tiến lên phía trước hoặc là có thể là tiếp tục là chả làm gì. Và cái sự khác biệt giữa một cái người mà thu nhập 20 triệu và thu nhập là 200 triệu, nó không phải là về thời gian, nó không phải là về công việc, nó không phải là về cái sản phẩm, nó không phải là về thâm niên lâu năm hay không, mà nó đến từ cái giá trị cốt lõi của người đó. Nó đến từ cái giá trị của một người. Người đó giá trị bao nhiêu. Và nếu như một cái người nói rằng là một ngày, một giờ, một giờ tôi kiếm được 20 đô. Một giờ bạn có thu nhập là 20 đô. 20 đô một giờ hoặc là một ngày tôi có thu nhập là uh, một, một triệu, hai triệu gì đó. Hoặc là một tháng thu nhập của tôi là 20 triệu. Thì cái đó, cái đó thì chúng ta thấy là được trả lương theo thời gian là như vậy. Nhưng bản chất, cái trả lương theo thời gian đó là một cái cách tính đơn giản cho cái giá trị của người đó làm được trong một tháng đó và chia ra theo ngày và chia ra theo giờ nếu một người nói rằng anh ta kiếm được 20 đô một giờ không phải là trong một giờ đó anh ta được trả 20 đô mà là bởi vì cái giá trị anh ta tạo ra trong một giờ đó thì trị giá là 20 đô anh chị hình dung được hiểu được bài học này không ạ yes một cái người mà mình 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 nói là một tháng anh ta kiếm được là 20 triệu không có nghĩa là anh ta bỏ ra hai một tháng đó cái thời gian hai một tháng đó là là 30 ngày ở uh, 22 ngày đó tầm 22 ngày 22 ngày một tháng một tuần những cái ngày kia thứ bảy chủ nhật thì có đa số là mọi người nghỉ rồi thì trừ đi 8 ngày đi thì còn khoảng là 22 ngày làm việc có nghĩa là một tháng là trung bình là thu nhập là 20 triệu không phải là 22 ngày đó là nó tính vào là à, cái thời gian như đó là là anh ta kiếm được nhiều đó tiền mà là cái giá trị trong 22 ngày anh ta có thể tạo ra được anh cái khả năng của anh ta có thể tạo ra được những cái giá trị tương ứng với lại 20 triệu đó và tại sao một cái người khác cũng làm công việc đó cũng làm cái sản phẩm đó cũng là công ty đó cũng tham lương đó mà trong một tháng lại được 200 triệu là bởi vì cái giá trị của cái người kia anh trong hai, trong một tháng đó anh ta có thể tạo ra cái giá trị tương ứng với 200 triệu anh chị hiểu được rồi em ạ yeah, cho nên là không phải là khi mà anh chị thấy một người nào đó thành công một người nào có kiếm được nhiều tiền thì anh chị sẽ hỏi rằng là làm cái gì mà giàu vậy bạn làm công việc gì mà giàu thế rất nhiều công việc đều giàu có ví dụ như huy nói với anh chị ví dụ như là cái ly nước này một cái ly nước này cũng đến từ một tập đoàn một công ty triệu đô rồi đúng không ạ hay là cây bút mà anh chị đang cầm nó cũng từ một cái sản nó cũng là một cái sản phẩm của một cái tập đoàn triệu đô rồi hay là cái nhà có xuất bản hay là cái bộ quần áo này hay là bất kỳ mọi thứ cái máy tính anh chị đang sử dụng cái điện thoại anh chị đang dùng cái đồng hồ cái bộ quần áo bất kỳ cái gì thậm chí cái quạt cái quạt hay là cái máy máy lạnh hay là cái rèm cửa hay là cái giường cái ghế tất cả những cái này có phải là, là hầu hết đến từ những cái công ty triệu đô không ạ yes thậm chí cái cuốn tập mà anh chị đang ghi chép nè cũng đến từ những công ty triệu đô mà vậy đâu phải làm cái gì mà giàu đâu đâu phải làm cái gì mà giàu quan trọng là giá trị của bạn tới đâu thì bạn sẽ kiếm được bấy nhiêu tiền giá trị của anh chị tới đâu thì mình sẽ kiếm được bấy nhiêu tiền 
cái làm cái gì cũng giàu được hết á anh chị làm cái gì cũng có thể thành triệu phú đô la hết á công việc nào chỉ cần tận tạo ra giá trị thôi thì bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng quan trọng là giá trị bạn có thể tạo ra cho thị trường là bao nhiêu với một tháng bạn có thể tạo ra bao nhiêu giá trị cho thị trường trong vòng một tuần bạn sẽ tạo ra được cho bao nhiêu giá trị cho, cho thị trường trong một ngày bạn sẽ tạo ra được bao nhiêu giá trị cho thị trường giá trị bạn sẽ tao đi cho bao nhiêu bạn sẽ giúp được cho bao nhiêu người bạn sẽ giải quyết được vấn đề cho bao nhiêu người bạn sẽ phục vụ trực cho bao nhiêu người bạn tạo được giá trị bao nhiêu và đương nhiên giá trị của bạn như thế nào mà người khác mới cần bạn mới bạn mới phục vụ được bạn mới phải trao đi được bởi vì nếu như bạn không có giá trị thì bạn có làm gì được không giá trị nó đến từ đâu giá trị đến từ cái khả năng của người đó giá trị đến từ cái hiểu biết cái tư duy cái trí tuệ của người đó nó không phải đến từ một cái việc là làm việc chăm chỉ rất nhiều người làm việc chăm chỉ nhưng không giàu có nhưng có những người làm việc rất nhàn nhã thanh thơ và có rất nhiều tiền bởi vì cái giá trị họ trao đi quá lớn và nếu anh chị muốn thành công và giàu có thì chúng ta phải hiểu được một cái điều là giá phải tập trung trong việc nâng cao cái giá trị của mình lên nâng cao giá trị bản thân mình lên không phải là làm công việc gì giàu bởi vì sao có cùng là một công việc nhưng cũng có người chỉ kiếm được 2 triệu một tháng có người kiếm được 20 triệu một tháng có người kiếm được 200 triệu một tháng có người kiếm được 2 tỷ thậm chí có người kiếm được 20 tỷ một tháng cùng công việc luôn cùng sản phẩm luôn cùng công ty luôn cùng là là là, là cùng là cùng cái job luôn thậm chí đó, có người kiếm 20 tỷ bạn nghe bạn bạn, bạn thấy kinh không 20 tỷ lợi nhuận một tháng bạn nghe bạn kinh không kinh chứ nhưng mà hãy nghe xem có người kiếm được bao nhiêu ạ à? 2.000 tỷ một tháng cùng công việc đó cùng sản phẩm đó cùng dịch vụ đó luôn 2.000 tỷ một tháng có không có luôn sao ghê vậy nhưng có người một tháng kiếm không được 2 triệu vậy thì nó đến từ đâu nó đến từ giá trị của cái người đó giá trị bản thân của từng người và để có thể gia tăng được chỉ số tài chính của chúng ta để có thể gia tăng được cái tài sản, cái thu nhập Thì cái cách tốt nhất là anh chị đừng có theo đủ tiền Anh chị đừng có theo đủ tiền nữa Mà hãy tập trung vào việc gia tăng giá trị của bản thân mình Và anh chị hãy ghi lại ha Cái câu này mình ghi lại Tôi tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân Tôi tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân Giá trị của chúng ta tới đâu thì tiền chúng ta sẽ tới đó Và có một cái điều rằng là có thể sẽ có những lúc Một số lúc Là chúng ta gặp may mắn Không cũng có đúng không ạ à, Huy cũng thích may mắn à, Huy biết anh chị cũng thích may mắn Sẽ có một một khoảng Sẽ có một vài lúc Chúng ta được gặp may mắn Chúng ta sẽ có được cái số tiền Chúng ta sẽ được nhận được cái số tiền Nó còn lớn hơn cái giá trị của bản thân mình Sẽ có những lúc đó có giá trị của chúng ta chỉ, chỉ ở đó thôi nhưng mà nhiều lúc có những một số lúc chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả cái cái giá trị của chúng ta tuy nhiên rằng nếu như bạn không tiếc không dựa không không phát triển giá trị của mình thì một thời gian sau cái số tiền mình nhận được nó cũng phải đi xuống lại đúng cái mức của mình đáng xem có nhiều người gặp chuyện này không để xem có nhiều người đang gặp cái chuyện như vậy không đáng xem có nhiều người đã từng gặp chuyện này không có như vì đã chứng kiến có những người một tháng kiếm 300 triệu 500 triệu một tỷ một tháng luôn có những người kiếm 800 triệu một tháng 900 triệu một tháng nhưng mà chỉ được tháng đó thôi và sau đó cả năm nó không có tiền luôn cả năm cái người nó không có tiền luôn sao kỳ vậy có những người một tháng kiếm nửa tỷ trời ơi, một tháng kiếm 500 triệu nửa tỷ đâu có phải dàn vừa đâu bạn dữ luôn á nhưng mà sau đó là có những tháng là kiếm không được 5 triệu nữa và nó đến từ đâu? Nó đến từ bởi vì cái giá trị của họ không có tăng lên. Có thể sẽ có những lúc bạn may mắn bằng được điều đó. Nhưng mà cuộc đời chúng ta không có thể dựa dựa hết vào may mắn. Cuộc đời chúng ta nó phải nằm trong tay chúng ta nè. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của mình. Và cái cách mà để vững chắc, giàu có một cách vững chắc á. Bao nhiêu số chị ở đây là muốn giàu có một cách bền vững. Giàu trở nên giàu có một cách bền vững bên vẫn là sao thành công nuôi dưỡng thành công thành công nối tiếp thành công giàu đời mình giàu đời con mình giàu đời cháu mình giàu liên tiếp giàu đời đời kiếp kiếp luôn cứ mỗi năm giàu lên ngày nào cũng giàu lên một chút cứ mỗi ngày một chút một chút một chút cứ chỉ có một cái con đường là đi lên thôi 
nó không có phải là đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên đi xuống nữa mà cứ đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên bao nhiêu số chị em mong muốn cái điều này vậy thì cái câu trả lời là gì câu trả lời đó là liên tục gia tăng giá trị của bản thân liên tục gia tăng giá trị của bản thân anh chị được không ạ bởi vì nếu như anh chị muốn xây một tòa nhà thật là cao thì mình cần phải có một nền móng thật vững chắc phải có nền móng vững chắc bởi vì anh chị hình dung là một tòa lâu đài anh chị sẽ bằng cát á và một cái tòa lâu lâu đài mà nó có nền móng vững chắc á thì cái tòa lâu đài sẽ bằng cát nếu như mà chỉ cần ok chỉ cần là có một cơn gió hay là có một cái cơn sóng hay một cái gì đó nhẹ qua thôi thì nó sẽ rất là dễ tiêu tay đó là những cái tài sản đó là những cái số tiền anh chị kiếm được nhưng mà nó lại không đến từ cái giá trị mà nó đến từ những cái yếu tố may mắn thì nó không có giữ được thậm chí không giữ được mà nó còn không phát triển được cái việc mà giữ được là mừng rồi còn, còn nó không tăng lên được và chúng ta đã nhắm tới cái việc là chúng ta tăng lên mà chúng ta giàu có bền vững có nghĩa là chúng ta càng ngày càng giàu lên chứ chúng ta đâu có giữ nguyên như vậy bao giờ số gì đồng ý với huy rằng là nếu như bây giờ anh chị đang có một triệu đô la là 24 tỷ thì anh chị muốn nó tăng lên hay muốn nó giảm đi ạ? À? Nếu anh chị có 24 tỷ, anh chị muốn nó xuống là giảm xuống còn 5 tỷ hay muốn nó tăng lên là 24.000 tỷ ạ? À? Chúng ta muốn nó tăng lên thôi, yes. Và chỉ, chỉ có một cách để tăng lên thôi, dù anh chị đang là ai, dù anh chị đang làm gì, dù anh chị đang có thu nhập bao nhiêu, dù anh chị đang là triệu phú hay tỷ phú, thì tất cả mọi người đều có một con đường duy nhất để có thể giàu có bình vững. Đó là gia tăng giá trị của bản thân họ. Và cái phẩm chất đầu tiên nó đáp ứng hỗ trợ cho điều này rất là tốt. Đó là chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Chịu trách nhiệm về bản thân mình. Chịu trách nhiệm về cái trí tuệ của mình. Chịu trách nhiệm về cái giá trị của mình. Bởi vì anh chị chúng ta biết rằng là gì? Giá trị của chúng ta tới đâu thì tiền chúng ta sẽ tới đó. Và thị trường sẽ trả tiền cho những ai tạo ra giá trị lớn. Bạn tạo ra giá trị bao nhiêu thì thị trường sẽ trả cho bạn bấy nhiêu tiền anh chị nhưng mà bạn càng giúp được cho nhiều người bạn càng giải quyết được cho nhiều vấn đề cho nhiều người bạn mang lại cái giá trị thật tốt cho nhiều người thì bạn sẽ được thị trường trả lại cho bạn số tiền bấy nhiêu vậy thì hãy chịu trách nhiệm trong việc là gieo những hạt mầm gia tăng giá trị gieo những tư duy thành công và giàu có gieo những cái thói quen thành công và giàu có gieo những cái thói quen những cái việc trong việc là nâng cao giá trị bản thân mình và để làm điều đó thì chỉ có một cách là chịu trách nhiệm thôi không ai làm việc này cho anh chị Huy không làm được cái việc này cho anh chị. Nếu mà Huy đọc sách thì Huy đang tăng giá trị của mình. Nếu Huy đi học, Huy gặp một cái người giàu có, Huy, 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 Huy dành thời gian để học từ một người thành công, Huy dành thời gian để Huy nghe kiến thức từ một người giàu có, thì Huy đang tăng giá trị của, của mình. Huy không thể tăng cho anh chị được. Chỉ có anh chị mới có thể làm được điều đó thôi. Chỉ có chính bản thân anh chị mới có thể làm được điều đó thôi. Đã có kiến thức, đã có con đường, đã có câu lạc bộ, đã có video này, đã có livestream này, đã có zoom này rồi và cũng đã có những cái quyển sách Huy cũng đã chia sẻ những cái quyển sách mà giúp cho Huy thành công và những người, tất cả những người thành công trên giàu có trên thế giới đều đã, đã đang ứng dụng những cái kiến thức này thì quan trọng là bạn có nhận cái trách nhiệm là tăng giá trị của mình hay không cái quyển sách đó bạn có dành ra bạn đọc hay không bạn có dành thời gian để học hay không và anh chị hình dung là ngay cả bản thân Huy hiện tại hôm nay là uh, một cái ngày rất là tuyệt vời luôn và ngay cái bản thân Huy hiện tại thì một ngày Huy cũng dành ra ít nhất là từ 3 tiếng 3 tiếng để mình học phát triển bản thân 3 tiếng để đọc sách ít nhất là 3 tiếng có nghĩa là những ngày mình bận lắm đó thì mình cũng phải dành ra ít nhất là 3 tiếng để mình phát triển bản thân để đọc sách cho nên nếu anh chị để ý là những anh chị nào mà cứ cách khoảng một vài tháng mà gặp lại Huy á, thì thấy là Huy có những cái tư duy mới rất là nhiều Huy có những cái hiểu biết nó nó cứ đi lên rất là nhanh và cái sự phát triển của mình cực kỳ nhanh luôn bởi vì anh chị hình dung là nếu như một ngày bạn, bạn, hình, dung, bạn hình dung là một ngày mà, mà bạn dành ra thêm 3 tiếng để bạn phát triển tư duy thì trong vòng một năm thì bạn sẽ có bao nhiêu bao nhiêu giờ phát triển hơn người khác bạn có trí tuệ nhiều hơn bao nhiêu người khác và đó là những cái ngày huy bận thôi còn những ngày mà huy có thời gian huy có thể dành ra tới 10 tiếng để huy đọc sách 10 tiếng để huy học phát triển bản thân trung bình là như vậy đó và quyết định của chị là gì là vì của chúng ta đó mà nếu như anh chị đã hiểu được cái tâm quan trọng của bản thân của cái việc chịu trách nhiệm và gia tăng giá trị thì hãy đặt cái mục tiêu này hãy viết cái mục tiêu và đây là mục tiêu cuộc đời của mình 
là dù có chuyện gì xảy ra thì mỗi một ngày đều phải dành ít nhất bao nhiêu thời gian để phát triển nâng cao giá trị của mình bởi vì giá trị tới đâu thì tìm tới đó anh chị lưu ý ha và ngày nào mình không phát triển giá trị giá trị mình không tăng lên trí tuệ mình không tăng lên cái khả năng của mình không tốt lên thì có nghĩa là lúc đó mình đang chậm lại mình không tiến lên bước nào cả anh chị hình như không yes đó là về cái 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 cái, cái vấn đề với một cái sự khác biệt giữa một người có thể là kiếm được 20 triệu và cái người kiếm được 200 triệu là như vậy và giá trị của chúng ta chúng ta cần phải phát triển đó ok ha rồi thì nói về cái giá trị thì chúng ta thấy được một điều rằng là gì? vậy thì trong cái việc mà phát triển giá trị thì tới cái phẩm chất thứ hai của một cái người thành công phẩm chất thứ nhất đó là chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm về thói quen chịu trách nhiệm về suy nghĩ chịu trách nhiệm về hành động và chịu trách nhiệm về kết quả hiện tại kết quả của mình đang giàu hay chưa giàu hiện tại cái kết quả của mình đang khỏe mạnh hay không khỏe mạnh hiện tại kết quả của mình là đang hạnh phúc hay không hạnh phúc thì mình phải chịu trách nhiệm về cái kết quả đó và thay đổi cái thói quen và thay đổi cái hành động của chúng ta thay đổi những lựa chọn của chúng ta mỗi ngày để chúng ta có được cái kết quả tốt hơn đó là cái phẩm chất đầu tiên phẩm chất thứ hai mà ngày hôm nay huy muốn chia sẻ với anh chị đó là phẩm chất của sự kỷ luật phẩm chất thứ hai để giúp cho một con người thành công đó là sự kỷ luật à cái câu này nghe quen quá rồi mà nghe quen quá ừ kỷ luật là sức mạnh kỷ luật kỷ luật phải thép kỷ luật phải quân đội kỷ luật kỷ luật kỷ luật nhưng mà bạn đã thật sự kỷ luật chưa yes. bạn đã thật sự ứng dụng chưa chúng ta nghe nhiều rồi chúng ta nói nhiều rồi nhưng mà chúng ta đã ứng dụng chưa bởi vì một trong những cái yếu tố mà gọi là cái yếu tố cũng cực kỳ quan trọng không kém cái việc mà chịu trách nhiệm bản thân đó chính là sự kỷ luật hãy thử hình dung xem rằng là trong cái việc kỷ luật rằng là ngày hôm nay bạn dành thời gian ra làm gì bạn đã có kỷ luật về bản thân mình chưa bởi vì anh chị hình dung với cái việc à ví dụ như anh chị hình dung là khi anh chị cầm một cái ly nước như thế này à, anh chị thấy là nó nhẹ không ạ à? anh chị thử cầm một ly nước lên ha anh chị thấy nhẹ không ạ à? yes bao nhiêu số dễ đây cũng có thể cầm được ly nước này à tất cả chúng ta đều có thể làm được đúng không nhưng bây giờ là cái câu hỏi rằng là bạn cầm được bao lâu cái câu hỏi là bạn sẽ cầm được cái ly nước này bao lâu liệu bạn có cầm được 10 năm không à cái vấn đề là như vậy đó bạn có cầm được 10 năm không ok ha cũng như cái việc mà nếu như anh chị đặt mục tiêu ra thì anh chị nói rằng ô hôm nay tôi sẽ dành ra 30 phút tôi tập thể dục bao nhiêu số anh chị nói rằng là ô nếu anh chị đặt mục tiêu ra ngày hôm nay anh chị dành ra 30 phút tập thể dục thì rất là dễ yes chúng ta có động lực chúng ta làm rất là dễ nhưng liệu bạn có làm được như vậy trong suốt là 10 năm không và nếu như mà ai làm được trong suốt 10 năm khẳng định luôn không có bị bụng bự đâu không có bị béo phì đâu không có bị thừa cân đâu không có bị tiểu đường đâu anh chị hình dung yes đúng không à. nếu như mà bạn có vẫn bạn, bạn có sự cái sự kỷ luật làm cái việc đó bạn có thể vẫn duy trì được một cái việc đó lặp đi lặp lại và biến nó thành thói quen tốt thì bạn sẽ có một cái cơ thể rất là khỏe mạnh một cơ thể năng động và trang đầy năng lượng hay là cái việc là ô nếu như bạn muốn 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 khỏe mạnh hơn thì sao thì thay thay những cái thức uống mà chứa caffeine những cái thức thức uống mà có cồn thành nước lọc đi thành nước lọc đi thành nước trái cây đi thành những cái nước mà tốt cho cơ thể đi đừng uống nước có ga nữa đừng uống nước đường nữa đừng uống 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 được bớt 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 uống bớt uống rượu bia lại đi thì hỏi coi là cái cơ thể có khỏe hơn không làm trong được 10 năm đi coi coi cơ thể khỏe không khỏe luôn anh chị mà làm được điều đó 10 năm sau anh chị nhìn lại những người bạn cùng cái tổ của mình á anh chị thấy họ già hơn anh chị tới 20 tuổi luôn á tại vì họ phá cái sức khỏe của họ trong suốt 10 năm trong cái thói quen đó nhưng mà chúng ta đã làm tốt cái việc là chúng ta nuôi dưỡng cái thói quen khỏe mạnh cho sức khỏe của mình cho nên mình trẻ hơn họ mình khỏe hơn họ mình năng lượng hơn họ 
Rồi về tiếp theo là cái thói quen về thói quen học đọc sách. Thói quen phát triển. Cái việc mà một ngày anh chị dành ra một vài phút hoặc là một vài tiếng để mình đọc một chương sách. Chúng ta đều có thể làm được hết. Những cái câu chuyện là bạn làm được bao lâu. Bởi vì rằng là cái sự một cái người không thành công là như thế nào? Một người không thành công rất là nhiều người họ có một cái gọi là động lực mà chúng ta gọi là cái động lực à tôi phải có cái hứng tôi mới làm tôi phải có động lực tôi mới làm tôi phải có cái uh, cái cảm hứng tôi, 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 tôi có cảm hứng tôi mới đọc sách tôi có cảm hứng tôi mới làm à tôi phải có cảm hứng tôi mới tập thể dục tôi phải có hứng tôi mới 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 làm cái việc đó à, nhưng mà có một cái vấn đề ở chưa thế này là nếu như mà anh chị cứ chờ là có cảm hứng mình mới làm á thì không không nhanh thành công đâu nó không nhanh thành công đâu bởi vì cái hứng đó là nó hên xui lắm. cái hứng đó nó hên xui lắm và cái người thành công nó khác với người không thành công đó là họ có một sự kỷ luật và cái cảm hứng chính là nó đến từ đâu cảm hứng để chúng ta hành động để chúng ta đạt được kết quả đó là sự kỷ luật cái cảm hứng chính là cái thứ để giúp cho chúng ta bắt đầu nhưng sự kỷ luật và kiên trì mới là cái mang đến cái kết quả cho chúng ta thử hỏi xem bây giờ một người đang thừa cân béo phì anh ta bỏ ra một ngày anh ta không ăn uống những cái đồ không tốt cho sức khỏe nữa anh ta không uống nước ngọt nữa à, anh ta ăn bánh mì thì anh ta không có chất bơ nữa À, anh ta ăn đồ ăn thì anh ta không có ví dụ anh ta ăn phở anh ta không ăn nước béo nữa anh ta thay cái những cái thức thực phẩm uh, chiên xào thành những cái phật thực phẩm mà luộc hấp và nếu như anh ta làm được một ngày thì đó phải là thành công không chị nếu anh ta làm được một ngày có phải là anh ta là đã, đã có một cái 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 hành động rất là tuyệt vời không? thì ngày hôm đó chắc chắn là anh ta sẽ tốt hơn nhưng nếu như chỉ một ngày thì có giúp cho anh ta thay đổi được hoàn toàn cái vóc dáng của mình không không nhưng theo anh chị nếu như anh ta làm liên tục trong 30 ngày Thì sau 30 ngày cơ thể anh ta có thay đổi không? Anh ta có năng động hơn không? Anh ta có khỏe mạnh hơn không? Anh ta có thon gọn hơn không? Cái bụng anh ta có nhỏ lại không? Nhưng mà khi hỏi anh chị là sau 30 ngày anh ta lại quay lại thói quen cũ Anh ta nói ôi giờ phải quẩy lại, sống lại Mình giảm cân rồi đúng không? Mình đặt mục tiêu mình giảm cân Giảm cân xong rồi hết làm nữa À, tiếp tục quay lại thói quen cũ lại tiếp tục ăn đùi gà rán mỡ lại tiếp tục ồ oh, cái đó, đó kinh ha à, kfc rồi mcdonald tiếp tục là ăn bánh mì chết bơ tiếp tục là ăn à, thịt kho hụt dịch đúng không? phải ăn ăn mỡ nha đúng không? phải mỡ nhiều lên Ủa, uống nước ngọt nước có gà ăn đồ vô vậy thì sau đó kết quả là gì quay trở lại kết quả cũ và đó là một cái mà để Huy chia sẻ gì về cái tập trình dài hạn. Tại vì sao khi này chúng ta nói về cái sự gia tăng giá trị của bản thân mình. Và để có thể làm được điều đó chúng ta cũng phải có cái tính kỷ luật. Kỷ luật là gì? Bạn có thay đổi được cái thói quen, cái thói quen ăn uống của mình và thói quen tập luyện của mình. Đó là một điều rất tốt. Nhưng mục tiêu của chúng ta không phải là đạt được cái mục tiêu là giảm cân. Anh chị nhớ nhận những anh chị nào đang có cái vấn đề về cân nặng đâu ạ. À? Yes. À mục tiêu của chúng ta không phải là để giảm cân. Mà mục tiêu đó là cái con người mà chúng ta sẽ trở thành là gì? Chúng ta sẽ trở thành cái người như thế nào? Cái mục tiêu của mình là mình sẽ trở thành cái người như thế nào? Mình sẽ trở thành một con người như thế nào? Một cái con người có body đẹp, một con người có body khỏe mạnh, một con người có body xấu muối, một con người có ngực tấn công mong phòng thủ, một con người sexy, hấp dẫn và trang đầy năng lượng. Hình dung ạ và khi mình là con người đó thì chắc chắn mình sẽ chỉ ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe thôi khi mình là con người đó mình chỉ có những thói quen tốt cho sức khỏe thôi không phải quan trọng là mục tiêu là cái kết quả anh chị đạt được gì nó đừng 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 tập trung vào cái mà mình đạt được gì mà hãy tập trung vào cái kết quả là tôi sẽ trở thành cái người như thế nào tôi sẽ trở thành ai tôi sẽ trở thành cái người như thế nào khi tôi đạt được cái mục tiêu này nó không phải là mình được gì tôi được gì khi mà tôi giảm cân tôi được gì thì bạn được cái cơ thể đó nhưng mà cơ bản là sau khi bạn dừng cái việc đó bạn dừng cái thói quen đó bạn lại quay trở lại cái thói quen cũ thì bạn lại có kết quả cũ và cũng giống như cái câu chuyện mà rất nhiều người 
rất là nhiều người là họ kiếm được tiền họ kiếm tiền họ dành dụm họ làm cái thói quen rất là tốt nhưng mà có một cái thời gian khi mà họ có nhiều tiền hơn thì sao họ lại quay lại cái thói quen cũ ví dụ như có rất là nhiều anh chị tham dự những cái chương trình học tập phát triển bản thân hay là anh chị thậm chí là những chị theo, theo đồng hành với câu lạc bộ chẳng theo bạn đồng hành với livestream này anh chị ứng dụng anh chị có cái kết quả rất tuyệt vời nhưng mà sau một tháng anh chị ứng dụng liên tục anh chị có kết quả thì cái tháng sau anh chị lại quay trở lại con người cũ anh chị lại tiếp tục cái thói quen cũ cái thói quen tài chính cũ cái thói quen làm việc như cũ tiếp tục cách thói quen cũ thì sao à kết quả lại quay trở lại chuyện cũ và đó là lý do tại sao mà huy tổ chức ra câu lạc bộ chẳng thở bạn là cái nơi là cái nhóm học tập các anh chị em mình có một cái môi trường một cái môi trường để chúng ta học tập một cái môi trường để chúng ta phát triển một cái môi trường để chúng ta đồng hành cùng với là những cái con người đang phát triển đang thành công đang tiến lên phía trước và à, một cái môi trường thật, thật là tuyệt vời và chúng ta chúng ta phải hiểu rằng là gì bởi vì cái môi trường là một trong những yếu tố nó ảnh hưởng rất lớn về cái kết quả của chúng ta và anh chị hình dung là nếu như một cái ngọn đuốc mà ném vào một cái hồ nước thì nó sẽ bị tắt ngụm nhưng mà một cái thanh củi ướt mà được ném vào một đám cháy rừng thì nó cũng sẽ cháy lên Ở, cho nên môi trường cũng rất là quan trọng và uh, một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho anh chị lên nếu anh chị đồng hành với câu lạc bộ liên tục đồng hành với những cái người bạn cho nên là những cái buổi mà như thế này thì sau những cái buổi mà học như thế này thì anh chị hãy dành cái thời gian ra để tham gia vào những cái nhóm học tập với nhóm của mình với những cái người bạn nhóm trường của mình để chúng ta có được một cái môi trường liên tục phát triển một cái môi trường liên tục gia tăng giá trị của mình nó tạo thành cái thói quen để mình giữ được cái tính kỷ luật của bản thân được không ạ và kỷ luật chính là sức mạnh kỷ luật chính là yếu tố tạo ra sự thành công và sầu có và thời khắc bạn bỏ đi cái tính kỷ luật bạn bỏ đi cái phẩm chất này thì chính là lúc cuộc đời bạn đi xuống ok vậy kỷ luật với việc đọc sách kỷ luật với việc tăng giá trị bản thân kỷ luật với việc là tập thể dục kỷ luật với việc rằng là tham gia nhóm câu lạc bộ kỷ luật với việc là gì à, ăn uống lành mạnh kỷ luật với việc là suy nghĩ tích cực kỷ luật với việc rằng là tiết kiệm đầu tư kỷ luật với việc rằng là phát triển bản thân kỷ luật với những cái thói quen với những cái hành động mà giúp cho chúng ta thành công ok vậy thì đó là cái phẩm chất thứ hai của một người thành công ok chưa cả nhà ơi yes đó là phẩm cái số số hai của người thành công phẩm chất thứ ba của người thành công là gì à phẩm chất thứ ba của người thành công đó chính là à một cái phẩm chất cũng vô cùng vô cùng tuyệt vời mà là chúng ta hiểu về là cái tính chất về cái việc là chịu trách nhiệm và anh chị phải hiểu nha tất cả những cái phẩm chất mà huy nêu ra đây đều đáp ứng cho một cái kết quả đó là gia tăng giá trị của con người chúng ta anh chị nhớ nha thu nhập của chúng ta sức khỏe của chúng ta mối quan hệ của chúng ta hạnh phúc của chúng ta đều đến từ cái giá trị của chính chúng ta ok chưa giá trị của bạn tới đâu thì kết quả bạn nhận được tới đó vậy thì những cái phẩm chất mà huy nêu nêu vừa rồi nó tạo nên cái việc là nó đều đáp ứng cho một cái mục tiêu đó là gia tăng giá trị cho anh chị bây giờ bởi vì giá trị anh chị tới đâu thì thành công sẽ tới đó tư duy tới đâu thì tiền tới đó và à, trí tuệ tới đâu thì kết quả tới đó kỹ năng tới đâu thì kết quả tới đó ok chưa rồi thì cái 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 phẩm chất đầu tiên đó chính là chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm một phần trăm với kết quả của mình không phải là do ngoài kia không phải là do ai cả, không phải là do thị trường, không phải do người khác, không phải do gia đình, không phải do sếp, không phải do cái bàn, cái ghế, cái chai, cái lọ, không phải là do Covid, không phải là do cái gì cả, không phải là do cái gì hết mà nó đến từ chính chúng ta. Đó là cái đầu tiên, chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Và tiếp theo là cái thứ hai, đó chính là tính kỷ luật. Kỷ luật là một trong những phần cực kỳ quan trọng bởi vì sao? Nếu như không kỷ luật thì sẽ không có thành công sự kiên trì sự nhẫn nại tính kỷ luật là một cái thứ mà nó phải đi kèm với chúng ta và chúng ta không không chỉ chờ cho có hứng chúng ta mới làm mà hãy kỷ luật làm điều đó kỷ luật làm những thói quen tốt cho sức khỏe kỷ luật có những thói quen tốt cho tài chính kỷ luật có những thói quen để phát triển giá trị của mình đó là cái phẩm chất thứ hai và cũng cực kỳ cực kỳ quan trọng ở đây ok trên chị ơi rồi thì đó là hai cái phẩm chất rất là lớn ha hai cái phẩm chất mà cực kỳ quan trọng dẫn tới cái sự thành công của một cái người thành công tới cái phẩm chất thứ ba phẩm chất thứ ba đó là gì phẩm chất thứ ba đó là một cái mà mình có thể nói tới đó là chính là cái sự tích cực 
Phẩm chất thứ ba đó là một cái sự tích cực. Luôn luôn tập trung vào một cái tầm nhìn tương lai tích cực. Và luôn luôn tập trung vào những điều tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một trong những cái thứ vô cùng ảnh hưởng, ảnh hưởng tới cái kết quả của mình. Hay chúng ta còn gọi là cái 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 sự tích cực ở đây. Hay chúng ta có thể xem như nó là một cái mà chúng ta gọi là cái tâm lý, cái tâm lý của chúng ta. Và anh chị bao nhiêu số chị đồng ý với Huy rằng là nếu như tâm lý của chúng ta không tốt thì chúng ta cũng không làm được cái gì ạ. Chúng ta làm việc gì cũng sẽ không 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 hiệu quả. Chính là cái tâm lý mà cái tâm lý cực kỳ quan trọng luôn. Cái tâm lý cực kỳ quan trọng luôn. Hãy thử hình dung xem là nếu như hiện tại mà anh chị có sự chịu trách nhiệm, anh chị có tính kỷ luật, nhưng mà cái tâm lý của mình lại không có tập trung. Cái tâm lý của mình đang không tích cực. Mình đang không vui, mình không có năng lượng, mình không có thoải mái, mình đang giận dữ, mình đang, mình đang giận dữ nè. Hay là mình đang buồn phiền, hay là mình đang có những cái cảm giác nó không được tích cực thì sao? Thì anh chị đồng ý với Huy rằng là lúc đó chúng ta làm cái gì cũng không hiệu, không hiệu quả không ạ? Yes, chắc chắn là như vậy ha. Và hãy hình dung là khi mà bạn đang không vui đi, thử trong một cái trường hợp là khi mà chúng ta đang không vui thì sao? Khi chúng ta đang không vui thì có phải là anh chị thấy rằng là tiếng cười đùa của trẻ con nó giống như tiếng ồn không ạ? Khi mà chúng ta đang không vui có phải là chúng ta thấy cái tiếng nghe cái tiếng cười đùa của, của đám trẻ con đang chơi đến như tiếng ồn không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta vui thì sao? Thì cái chiến, tiếng cười đùa khi của trẻ con khiến cho chúng ta yêu đời hơn không? Khiến chúng ta chúng ta ấm lòng hơn không? Khiến chúng cho chúng ta là muốn 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 vào chơi chung với những cái đám trẻ đó không? Đúng không? Yes. Và nếu như mà anh chị đang không vui thì có phải là nếu như trong cái lúc mà cái tâm lý chúng ta đang không vui thì sao? Thì có phải rằng là khi mà anh chị không vui thì một ai đó mà họ nhờ anh chị giúp đỡ họ 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 nhờ anh chị giúp đỡ thì khả năng cao là anh chị không có giúp họ đúng không? Không, để bực mình lắm không có không có giúp gì không? Không 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 giúp không 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 nhưng mà có phải khi mà mình đang vui vẻ, mình đang tích cực thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng đồng ý và giúp đỡ người khác không? À, rất là dễ dàng để giúp đỡ người khác. Anh chị đồng ý không ạ? Và có phải rằng là khi mà anh chị đang không vui, anh chị cái tâm tâm trí của anh chị, cái tâm lý của anh chị đang không tốt thì một cái người nào lỡ, lỡ nha, lỡ có một cái sai lầm gì là có một cái lỗi gì mắc một cái lỗi gì với anh chị thì mình cũng không không dễ không dễ thương với họ lắm đúng không mình cũng chưa được dễ tha thứ với họ lắm thậm chí là có thể là mình cũng có những hành vi ha có những hành vi có thiên hướng bạo lực với họ đúng không ạ yes. nhưng mà nếu như mà khi mà chúng ta dễ thương chúng ta tích cực chúng ta à, bình an chúng ta vui vẻ thì có phải rằng là khi một ai đó À, một ai đó mà họ họ, họ 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 lỡ mắc lỗi gì với mình thì mình có dễ dàng tha thứ cho họ đúng không anh chị? Anh chị có đồng ý điều này không? Yes. À có ai lỡ mắc lỗi thì chúng ta cũng dễ tha thứ cho họ. Còn 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 không vui là bạn muốn va chạm không? Tôi va chạm luôn. Nó không nó 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 vậy đó. Đó thì thì thì, 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 thì đó là cái à, phẩm chất thứ ba của người thành công. Đó chính là cái tâm lý và cái việc mà tập trung vào điều tích cực bởi vì rằng là dù là à, cuộc đời nó mang đến những cái điều anh chị có thích hay không thích thì cái kết quả đến với cuộc đời của chúng ta cái kết quả của chúng ta là nó đến từ cái thái độ của chúng ta với hoàn cảnh anh chị nhớ nha dù là cuộc đời có xảy ra bất cứ cái chuyện gì đến với cuộc đời của chúng ta thì hãy luôn luôn tìm cái cách để nhìn vào những điều tích cực Hãy luôn luôn thay đổi cái góc nhìn Dù là nó tốt Nếu nó tốt thì chúng ta sẽ ghi nhận và ăn mừng Và nếu nó tốt thì chúng ta sẽ à, Đón nhận nó Những cái niềm vui Nhưng nếu như nó chưa đúng ý của mình Thì làm sao ạ à? Thì mình hãy luôn luôn Làm chủ Cái tâm thức Làm chủ cái thái độ của mình Làm chủ cái nhận thức Và làm chủ cái 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 tinh thần của mình Làm chủ cảm xúc của mình Đừng để cho cái sự việc bên ngoài 
ảnh hưởng tới chúng ta bởi vì cái giá trị của chúng ta nó quan trọng hơn là yếu tố bên ngoài ok cho anh chị bởi vì chúng ta đều biết rằng là nếu như chúng ta giữ được cái con người tích cực thì những người tích cực sẽ đến với chúng ta những điều tích cực sẽ đến với chúng ta anh chị có đồng ý với huy rằng là một cái người mà hung dữ đi một cái người mà không có tích cực á, có ai muốn làm việc với họ không có ai muốn chơi với họ không một cái người mà hay than vãn á, có ai muốn ai có ai muốn chơi với người đó không có ai muốn lại gần những cái người mà hay than vãn hay đổ lỗi hay nói xấu người khác không mà còn tiêu cực nữa có ai dám lại gần họ không ạ à? chặt chân không rồi yes bởi vì khi lại gần họ thì sao họ sẽ nói những điều không tốt họ sẽ phán xét họ sẽ chỉ trích họ sẽ nói người này nói người kia họ chỉ đưa những cái thông tin không tích cực cho bạn thôi và bản chất là gì nó không có mang lại giá trị gì mình nó không giúp mình thành công nó không giúp mình giàu có nhưng mà có một cái điểm chung đó, nếu anh chị để ý nha cái điểm chung của những cái người tiêu cực đó, là họ không giàu anh chị để ý đi một cái điểm chung luôn những cái người mà không tích cực đó, những người tiêu cực là đa số là không có thành công những cái người mà hay nói xấu người khác đa số họ cũng đang không thành công luôn những cái người mà họ hay than vãn nè à hay không có tích cực nè đa số không giàu đa số không thành công đa số cũng không khỏe mạnh luôn đa số gia đình cũng không hạnh phúc luôn ủa sao kỳ vậy vì sao ạ bởi vì những kết quả đó đến từ chính họ anh chị hình dung là một người mà đang vừa tiêu cực mà vừa không tốt nữa theo anh chị một cái người mình đi nói xấu người khác thì họ có khả năng nói xấu và nói xấu bạn không theo anh chị ạ chắc chắn luôn không có phải khả năng mà nó chắc chắn luôn ừ tự dưng vậy thì có vậy thì theo một cái góc nhìn đi góc nhìn kinh doanh nha cái người đó có nên mình ở mình có nên chơi với họ tự nhiên cái uy tín này cái thương hiệu của mình cái cái phẩm chất của mình bị một cái đứa nó đi bêu xấu bị một cái đứa nó hạ cái thanh danh hạ uy tín của mình mà nó là bạn mình nha chị huy hỏi anh chị là người đó phải bạn anh chị không thậm chí cái việc mà họ nói xấu người khác thì một cái người mà đi bêu réo đi nói xấu đi hạ uy tín đi nói những điều không tốt về người khác vậy thì cái người đó có đáng tin không à nó không phải đâu nó một cái điều là, là là nếu như mà mình có cái thói quen đó thì mình nên thay đổi gì hoặc là nếu như mình có những người bạn như vậy thì mình cũng nên hạn chế tiếp xúc với họ nhưng mà tiếp xúc hay không thì cũng là đến từ mình thôi tại vì nếu như anh chị không tiếp xúc với họ nhưng mà anh chị vẫn tiếp tục cái thói quen này thì nó là chính là cái à, yếu tố ảnh hưởng tới anh chị bởi vì những người thành công họ không có làm việc với với những người như vậy à đó là cái 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 cảm xúc của chúng ta cho nên là hãy làm chủ cái tư duy của mình, hãy làm chủ cái cảm xúc của mình và hãy làm chủ những cái suy nghĩ về lời nói của mình. Hãy chỉ tập trung vào những điều tích cực thôi. Tập trung vào những điều tích cực, những người tích cực luôn càng tốt. Tại sao? Người tích cực thì có nhiều điều tích cực. Yes, người tích cực thì có nhiều điều tích cực. À, và có một điều rất là hay là gì? Có một điều rất là hay là anh chị không thể thay đổi được người khác có một điều mà một trong những cái uh, diễn giả hàng đầu trên thế giới một trong những cái nhà đào tạo và megaru hàng đầu thế giới được là gọi là bậc thầy của các bậc thầy đó là uh, ông Jim Rohn thì Jim Rohn có nói một câu là dạ, bạn không thể thay đổi được người khác nhưng họ có thể thay đổi được chính họ và Jim Rohn ông ấy có nói một lần là gì dạ, ông, ông ấy nói rằng là ngày xưa khi mà ông ấy còn trẻ ông ấy đã không tin điều này ông ấy không, ông ấy không nghĩ là điều này đúng đâu và ông ấy nói rằng là ồ oh, tôi sẽ tôi sẽ sẵn sàng thay đổi tôi sẽ làm mọi cách để thay đổi một người nào đó tôi sẽ giúp đỡ họ để giúp cho họ thay đổi họ ngay cả khi mà điều đó có thể giết chết tôi mà chỉ có thể cản được tôi khi mà tôi 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 lên đường thôi và ông ấy nói là gì bạn biết điều gì không tôi đã suýt chết <cười> rất là kinh luôn đó. ở gì là một người họ không thể thay đổi trừ khi bạn không thể giúp một người thay đổi được trừ khi anh ta hay cô ta tự thay đổi và điều gì sẽ xảy ra nếu như là bạn cho một con vịt đến vào cái trại tập bay của đại bạn bạn sẽ có được những con vịt đau khổ bạn sẽ có những cái chú vịt đau khổ và 
những chú vịt đó sẽ mang lại gì cho bạn chúng sẽ không bay được thậm chí sẽ có những lúc chúng sẽ ỉa lên đầu bạn nữa cho nên tốt nhất là gì tốt nhất là khỏi có cho vịt vào trại 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 phun liền đại bàng tốt nhất là khỏi khỏi cho những con vịt đó tập bay với đại bàng và nếu như điều về thì bài học này có nghĩa là gì có nghĩa là chúng chúng ta không thể cảm hóa người khác thay đổi được trừ khi họ quyết định họ thay đổi thôi và Huy cũng không thể cảm hóa anh chị thay đổi được trừ khi anh chị quyết định anh chị thay đổi thôi và nhớ sẽ gì hiểu được bài học này dù Huy có nói rất là như thế nào dù Huy có chia sẻ như thế nào Huy có thuyết phục anh chị như thế nào nhưng mà nếu anh chị không quyết định anh chị thay đổi thì không chuyện gì xảy ra cả nếu anh chị không làm chủ suy nghĩ của mình, anh chị không làm chủ cái tư duy của mình, anh chị không làm chủ cái cảm xúc của mình, anh chị không kỷ luật của bản thân mình, anh chị không chịu trách nhiệm với bản thân mình thì anh chị cũng sẽ không thể thay đổi được. Được không ạ? À? Trừ khi anh chị tự thay đổi thì anh chị mới kết quả thay đổi được. Huy không, Huy chỉ là một cái uh, nguồn lực đến đây để cho anh chị có thể là tìm thức của anh chị uh, nó mách bảo rằng là có một cái uh, điều gì đó mà anh chị đang thiếu thì có thể là Huy đang chia sẻ cái điều mà anh chị đang cập. Nhưng mà quan trọng là sau ngày hôm nay thì anh chị có thay đổi hay không? Anh chị có quyết định là mình làm chủ cuộc đời của mình không? Bởi vì đây là ba phẩm chất cực kỳ quan trọng. Phẩm chất thứ nhất là chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình. Phẩm chất thứ hai đó là kỷ luật. Kỷ luật với những hành động, kỷ luật với những thói quen và hãy kỷ luật với việc phát triển bản thân, kỷ luật với việc là bảo vệ sức khỏe, kỷ luật với việc rằng là liên tục học tập. Và nhớ nha, Số tiền mà chúng ta kiếm được Số tiền mà chúng ta nhận được Nó đến từ giá trị của chúng ta Nó không phải đến từ làm cái công việc gì Nó không phải đến từ là cái ngành gì, xu thế gì Mà nó đến từ cái giá trị của bạn chất người đó Và giá trị của bạn tới đâu thì tiền của bạn tới đó Giá trị của bạn tới đâu thì thành công của bạn tới đó Nó là như vậy Và cái cuối cùng đó chính là cái sự Cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình Cái việc mà chúng ta tập Tập trung vào những điều tích cực, tập trung vào những người tích cực, tập trung vào những điều tốt trong những cái điều bình thường mà chúng ta gặp. Thì nó sẽ tạo ra cái ảnh hưởng tác động mạnh mẽ tới cái kết quả mình bởi vì thái độ thì mới quyết định kết quả. Anh chị hình dung nhé, sự việc đến nhưng thái độ, sự việc tốt hay không tốt, nó không quan trọng bằng thái độ bởi vì thái độ sẽ tạo ra kết quả. Cũng giống như cái câu chuyện mà ví dụ như là bây giờ một cái câu chuyện một cái câu chuyện mình nói một cái câu chuyện vui đi mà có một cái người cha dẫn một cái người con đi uh, ăn kem đi chơi và đi ăn kem mà bây giờ kem bị đổ kem bị đổ thì sao vậy thì chúng ta đây là sự kiện sự kiện xảy ra là cái kem bị đổ vậy thì đứa con cần phải làm gì ồ oh, đứa con nếu đang khóc nè nên không vui nè thì người cha mới nói với con mình là con ơi hãy vui lên đi điều này là điều tốt mà sao tốt con bị mất ăn rồi kem ngon quá trời không được ăn con phải nhìn tích cực lên con hãy vui lên đi bởi vì nhờ con mà bày kiến đã có một bữa đánh chén no nê rồi nhờ có con mà cái bày kiến ngày hôm nay sẽ không phải lo đói rồi nhờ con mà bày kiến ngày hôm nay là sẽ được ấm no hạnh phúc và vui vẻ rồi con đã làm một điều tuyệt vời rồi. Vậy vui chưa? Vui như tệ. Có nghĩa là chúng ta... Thôi Huy kể cái câu chuyện này để anh chị hình dung là gì? Có nghĩa là dù bất kỳ chuyện gì xảy ra với cuộc đời của anh chị thì anh chị phải luôn luôn tìm một cách nào đó để tập trung vào điều tích cực. Thì như vậy mình mới vui, mình mới năng lượng. Và khi mình vui, mình năng lượng thì có phải là mình làm việc hiệu quả không? Có phải là mình thông tuệ không? Có phải là mình chi thức hơn không? Có phải là mình năng lượng hơn không? Có phải là ai cũng muốn làm việc với mình, ai cũng muốn chơi với mình không? Có phải là mình yêu thương hơn và xung quanh chúng ta toàn là những người tích cực đến với mình không? À, tuyệt vời không? Yes! Bởi vì điều tích cực thì sẽ thu hút những điều tích cực. Và bao nhiêu số gì thì cực kỳ yêu thích những điều tích cực ạ? À? à, đừng chỉ yêu thích mà hãy nghiện nó đi. Hãy nghiện điều tích cực đi, hãy nghiện những điều tích cực ha. Và có nhiều người là bị nghiện á, bị nghiện á, những người không thành công là gì? Họ nghiện đổ lỗi họ nghiện than phiền họ than nhiều tới mức mà họ đen như lò than gì đó có nghĩa là cái cuộc đời họ nó đen thui như là từ cái 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 cái, cái hầm than mới đi ra vậy đó. nó bị nghiện nghiện than nghiện tiêu cực hay là nghiện nói xấu người khác nghiện chỉ trích người khác 
đó là những cái hành động tốt thì đổi lại đi nghiện tập trung vào môi môi không sôi thánh sôi à, cái này xấu nè cái này không tốt thì nha cái người này cái tính này nó kỳ lắm nè đúng không cứ thích sôi vậy đó cứ thích sôi mối những cái điều không tốt từ người kia và chúng ta đều biết rằng là ai cũng cái gì cũng có điểm tốt và cái điểm không tốt tất cả mọi thứ đều có điểm tốt và điểm không tốt tất cả mọi người đều có điểm không tốt và điểm tốt không có ai là perfect cái cuộc đời này cái thế giới này không có dựa perfect mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông không bao giờ nó có một cái gì đó mơ bơ phạch đúng không mùa xuân ấm áp à rất là tuyệt vời nhưng mà chúng ta không thể đi trực tuyết được bạn không thể nào đi trực tuyết vào mùa xuân được đáng tiếc thật anh chị hình như không ạ yes mùa xuân cũng chưa phải bơ phạch mùa hè thì sao mùa hè thì tuyệt vời mùa hè thì được nghỉ nghỉ hè rất vui À, có thể đi bắt bỏ cánh cứng có thể đi du lịch có thể đi bơi rất là thích nhưng mà nóng lắm mùa hè nóng kinh khủng mùa thu thì sao ồ mùa thu thì mùa thu vàng nhật bản mùa thu vàng châu âu mùa thu vàng hà nội mùa thu vàng tại đất mỹ thật là đẹp thật là tuyệt vời mùa thu rất là mát mẻ nhưng mà cơ bản là mùa thu nó cũng có gì đó không tích cực mùa thu nó cũng sẽ có những cái gì đó không tích cực yes và mùa đông cũng vậy đó mùa đông có cái cái không tích cực không mùa đông có cái không tích cực chứ nhưng cũng có những cái điều tuyệt vời ở mùa đông vậy thì chúng ta hình dung là trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều có điều tích cực và điều không tích cực là luôn luôn có ánh sáng và có bóng tối luôn có điều tốt và điều không tốt nhưng mà cái quyền năng lựa chọn của con người là chúng ta sẽ tập trung vào đâu bạn sẽ tập trung vào đâu bạn sẽ tập trung vào những điều tốt hay những điều không tốt bạn sẽ tập trung vào những điều tích cực hay những điều không tích cực và bạn sẽ nghiện điều tích cực hay điều không tích cực anh chị comment ha chúng ta không đừng đừng chỉ thích nữa đừng chỉ thích những điều tích cực nữa chúng ta đừng chỉ yêu những điều tích cực nữa mà chúng ta hãy nghiện đi hãy nghiện điều tích cực đi hãy nghiện tập trung vào điều tích cực đi nghiện á nghiện á không có nghĩa là không nói những điều tốt không được không nói những cái lời hay ý đẹp không được không không nói những cái lời ngọt nghèo tích cực không được không nghĩ về những điều tích cực là không được nó bị nghiện á có nghĩa là, 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 là lúc nào mà không tích cực là phải 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 đi cứ mỗi sáng mà bắt ra là phải tìm cách để tích cực tìm cách để tích cực tìm những mối mỗi cách để tích cực đó bị nghiện anh chị ở bề hình hình chưa ạ và khi anh chị nghiện sự tích cực thì đồng nghĩa với anh chị với việc là anh chị sẽ nghiện thành công nhà mình lỗi ha khi bạn nghiện sự tích cực thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ nghiện sự thành công bao nhiêu số anh chị thích ở đây là muốn được nghiện sự thành công hãy nghiện thành công đi hãy nghiện chiến thắng đi bởi vì người tích cực thì cái tỷ lệ cái khả năng chiến thắng của họ cao hơn người khác yes hãy tập trung vào điều tích cực bởi vì sao à, chúng ta đã biết rồi nên nãy giờ nó bởi vì nhiều quá rồi mà yes à, về cái việc là chúng ta tập trung vào điều tích cực chúng ta tích cực thì mọi chuyện đều tốt đời thay đổi khi chúng ta thay đổi và chỉ có khi anh chị thay đổi thì cuộc đời anh chị mới thay đổi thôi chỉ khi anh chị thật sự thay đổi thì mình mới thay đổi thôi nó tất cả mọi thứ bên ngoài tất cả những thứ chúng ta đang gặp về công việc về đối tác về thu nhập về sức khỏe về gia đình về mối quan hệ của chúng ta tất cả đều đến từ chính chúng ta thôi và đó ba phẩm chất của người thành công hôm nay huy chia sẻ cho anh chị thứ nhất là gì thứ nhất là chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với cuộc đời của mình thứ hai đó là kỷ luật và thứ ba đó là gì ạ đó là luôn luôn làm chủ cái cảm xúc của mình luôn luôn tập trung vào điều tích cực đó là ba phẩm chất cơ bản để trở thành một con người thành công, hạnh phúc và giàu có. Ok dạ. À, trong những ngày tiếp theo thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta có thể là à, hôm nay thì chúng ta hiểu được cái điều này rồi. Cho nên là gì ạ? À, bao nhiêu số anh chị cam kết chịu trách nhiệm với cái hành động và kết quả của mình trong 30 ngày sắp tới thì comment tôi nào. Và bao nhiêu số anh chị cam kết mình sẽ giữ kỷ luật, tham gia nhóm học tập, tham gia vào chương trình Zoom liên tục đầy đủ, ứng dụng nghiêm túc những cái việc những cái hành vi mà Huy hướng dẫn anh chị làm thì comment tôi nè mà để chúng ta thành công ạ à. và bao nhiêu số anh chị cam kết với Huy rằng là 
trong suốt cuộc đời từ bây giờ cho tới suốt cuộc đời của mình là mình sẽ luôn luôn chỉ tập trung vào điều tích cực thôi thì comment tôi nào yes và câu cuối cùng bao nhiêu số anh chị ở đây là cam kết rằng là từ giờ cho đến suốt cuộc đời anh chị sẽ chịu trách nhiệm một trăm phần trăm về cuộc đời của mình và kết quả của mình về hành vi của mình về lựa chọn của mình về thói quen của mình mình kỷ luật với những cái thói quen tốt cho thành công tốt cho sức khỏe tốt cho sự giàu có tốt cho mối quan hệ của mình và mình luôn luôn chỉ tập trung vào điều tích cực thôi tập trung vào người tích cực và điều tích cực thôi thì comment tôi nào yes ok rồi vô cùng tuyệt vời thì bắt đầu từ ngày mai đó mà bắt đầu ngày mai huy sẽ hướng dẫn anh chị một trong những cái bí kíp bí kíp vĩ đại nhất tại vì ngày hôm nay chúng ta đã làm chủ được mà bản thân mình trước chúng ta hiểu được nguyên nhân gốc rễ của chúng ta kết quả về tài chính sức khỏe mối quan hệ nó đến từ đâu ạ à? nó đến từ chính chúng ta nó đến từ cái sự chịu trách nhiệm của chúng ta đến từ cái kỷ luật của chúng ta và nó đến từ cái thái độ của chúng ta vào cuộc sống vậy thì chúng ta đã hiểu được điều này rồi thì bắt đầu từ ngày mai huy sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta làm chủ nó làm chủ những cái phẩm chất này rèn luyện những phẩm chất này và ứng dụng một trong những cái quyền năng một trong những cái nguồn lực to lớn và vĩ đại nhất mà bản thân chính mỗi anh chị ấy ở đây đều có và như ngày hôm qua và trong những ngày trước đây huy đã chia sẻ anh chị rồi tất cả những anh chị nào đang có mặt trong phòng zoom này thì đều hoàn toàn có khả năng nằm trong top 5 phần trăm những người giàu có những hành tinh Vì tin điều đó chắc chắn là như vậy luôn và cho nên là giờ à việc của chúng ta là gì việc của chúng ta là khai phá cái tiềm năng của bản thân mình khai phá cái sức mạnh bên trong của mình và ngày mai chúng ta huy sẽ bắt đầu tiếp tục với chị về cái việc mà làm thế nào để có thể khai phá sức mạnh tiềm ẩn của mình khai phá cái con người phi thường bên trong chúng ta qua việc là ứng dụng sức mạnh tiềm thức để có thể đạt được tất cả đúng không? tất cả mọi mục tiêu trong cuộc sống tất cả những cái sự thành công làm chủ sự giàu có của chúng ta ok cho anh chị rồi và hôm nay thì mình cũng sẽ kết thúc cái chương trình zoom ở đây à, các anh chị cũng có thể là à muốn nếu anh chị nào mà muốn học nhiều hơn muốn biết thêm nhiều hơn về cái kiến thức muốn dành thời gian ra để phát triển tư duy và đồng hành với câu lạc bộ thì hãy tham gia vào nhóm học tập và anh chị có thể xem những cái video À, Huy có lưu lại trên kênh YouTube là Chạm Tây Hóa Vàng ha. Anh chị có thể lên YouTube và search Chạm Tây Hóa Vàng Trịnh Huy thì Huy có lưu lại những cái video cũ, những cái kiến thức à, Huy có dành cho những cái buổi chia sẻ đó. Thì anh chị có thể lên cái kênh YouTube đó, anh chị like, subscribe và theo dõi những cái video đó để anh chị có thể học thêm. Và đương nhiên là cái video này thì à, phải à, để một thời gian sau mình sẽ đăng sau ha. Thì nếu anh chị muốn 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 học thật là nhanh đó, thì anh chị có thể dành thời gian để xem những video cũ của Huy trên kênh YouTube Chạm Tây Hóa Vàng đúng không ạ? Rồi thì hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây và chúc tất cả anh chị em có một cái buổi tối một cái giấc ngủ thật là ngon tràn ngập với niềm về sự thành công giàu có khỏe mạnh lành lặn thông minh may mắn tự do và hạnh phúc trong vẹn hôm nay là một ngày thành công về tài chính hôm nay là ngày bung nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là tỷ phú đô la bạn là tỷ phú la chúng ta là liên minh gia tộc tỷ đô và hẹn gặp lại bạn ở trình định vinh quang ok hẹn gặp lại các chị em vào 8 giờ tối ngày mai